Sasa swali yenye tunafaa tujiulize leo. Wakati ambapo ulikuwa shule, ulikuwa na marafiki. Hmm. Wakati ambapo ulikuwa shule, ulikuwa na marafiki. Mara. Sasa marafiki walikuwa wanajulikana kwa kitu fulani, kwa kitu fulani. Wacha niwapatie example ya namaanisha. Mimi high school kulikuwa na kijana alikuwa anaitwa Steven Mbai. Steven Mbai alikuwa anajulikana anachoa chemistry. Tuko pamoja. Ukihitaji mtu mwenye anafanya mambo ya chemistry, enda kwa nani? Steven Mbai. Ukihitaji yani grade zako <coughs> za chemistry zi improve. Unaenda kwa mtu anaitwa Steven Mbai. Ukihitaji grade zako za mathematics zi improve. Kuna kijana alikuwa anaitwa Morris Rawer. Eh, ukitaka kuja naenda kwa shule ya Wajaluo, mshaisikia Rawer. Anyway, msikia leo. Msijali zina kwanga tu za O pia. Zina kwanga sana sana. Rariada. Rawe. Sawa? Morris Rawe alikuwa ameifa mathematics mpaka unaonanga kuna wakati ati maform form ukienda wanaletanga national examiner wa hiyo mathematics akuje awaongeleshe, awapatie sijui eh, tips za venye unaweza pita hizo mtihani. Morris Rawe alikuja aka correct examiner wa mathematics wa national examiner wa, wa national na shimo mbona hii hesabu anajaribu kutufunza haingiani alafu najua aibu inaingia hizi sema imemshinda lakini sisi wote tunamwangalia tu hiyo umekwama <laughs> hata sisi tujui nini inaendelea lakini hapo umekwama Morris Rawe alipiga akaangalia kwa blackboard akasema anisaidie chok akakuja aka correct tu kitu ndogo ika nini watu wakasema wewe ndio unafaa eh tuko pamoja sasa swali nataka tunaulize. Wakati ulikuwa shule ulikuwa unajulikana kwa nini? Kwa sababu pia kuna watu ambao mwalimu akikuja kusoma noise makers. <laughs> Wewe pia unajua. Vile nimesema chemistry unajua tu namba 1 Steven Mbai Max Rawer ako hapo. Noise makers pia OSG nani amepatiwa suspension. Ilikuwa nani? Ina hiyo iko. Hatutasema <laughs> useme ulikuwa unajulikana jia nini. Nataka tu utafakari ndani ya mo. Huu ulikuwa unajulikana kwa nini? Eh ni wapi sana sana huu ulikuwa unajulikana? Tuko pamoja. Haya. Na ulifikaje kujulikana kwa hiyo kitu? Ni kitu yenye unafaa kwa sababu acha nikwambie hakuna mtu anaingianga form 1 akiamua anataka kuchoma shule. Imagine hakuna. Mimi sijasema mtu. Hakuna mtu anaingianga anasema nataka kuchoma. Hakuna mtu anaingianga form 1 anasema na mimi nataka kuexpeliwa hii shule. Hii shule nimechoka nayo. Kuna vitu zenye zinafanyikanga hapa katikati. Zenye zinaanza ku influence tabia ya mtu. Na kitu moja yenye na influence nyingi sana zinakwanga marafiki. Ama hakuna anga mwanafunzi anasemanga na yenyewe nimetoka standard date walisema nikivuta bangi nitapita kesi hizi hakuna lakini alinafika hapa anafunzwa na marafiki mpaka hapo tuko pamoja kwa hivyo marafiki wetu ndio wali influence wali influence venye yani most of them ndio wali influence pia performance yetu ya form 4 ama performance yetu ya standard date ama performance yetu ya maisha bado kuna watu unaishingi na influence ya marafiki. Bado marafiki wataniona aje marafiki. Oh, unajua siezi eh, <coughs> kuna watu for example nikisema tu hapa. Wakati wakati tuko party ile wakati imekuwa karibu mwaka kabla tuseme fire imepita mwaka. Karibu. Sawa. Eh, nilikuwa nasema nini? Eh, kuna watu tukiwa hapa ndani sisi ni marafiki tunajua na hivyo. Kusema fire ikwangi shida sana kwa sababu hao ni marafiki wako wanajua wanakusupport kwa hii kazi lakini tukileta marafiki wako wa nje ndani ya church naombe uombe venye unaomba utanza eh mchungaji leo acha nani hao ama kama nimedanganya msinipige mawe seriously mpaka sasa hivi kuna influence ya marafiki tukileta tu wale original marafiki wako wale wa whatsapp status kuna wa church. Unajua wa church ni wa you people you know. Unajua ni realize hivyo. Watu wa church ni people you know. Kuna wale marafiki, ule mtu mwenye ata influence venye uta behave. Ndio? Eh watu wa church ni kama unaona ile textbook ya high school. Unaona textbook ya high school? 
Kuna kwanga na picha za students. Kwa ma textbooks za high school. Muna wana ngezo, sinyo? Ikuwe chemistry, ikuwe mathematics. Mushua na student hame kasirika kwa hiyo page. Hakuna anga hata student mmoja, anakuanga hame kasirika. Kila mtu anakanga hame, ana enjoy mathematics, ana enjoy chemistry, mbona inakuwa ngumu. So kuna hao marafiki. Bwenye tu niwa, niwa kuficha white. Kwa kuficha tu white. Yani vitu ndani ya kitabu ni ngumu, lakini wacha tutu smile. Kwa hii kama ndiyo mtu anunu. Kuna mali tunayana hii promise. Kuna mali tunayana na isto. Kwa sabu nataka kila mtu anudi ndani ya moyo. Ajulize na enye rafiki yangu ni nani. Na ameni influence. Nifanye. Nini. Rafiki yangu ni nani. Na ameni influence. Nifanye. Nini. My experiments zilikuwa zinafanywa. Watu ulikuwa ukitoa. Ukitoa mtu. Hei. Na hopu sitataja shule ya mtu. Ukitoa mtu alliance. Na umupeleke wacha nitaji shule yangu. Joy Lomino. Kama uyo mtu hata alikuwa napata A. Anarudinga naza kupata B na C. Mbona? A. As in marafiki waki hakuna mwenye napata A. So mbona apate A. Akiwa Joy Lomino. Lakini akiwa alliance. Kila mtu anapata A. I hope to. Tunakuja pamoja, sinio? So in short, kitu yunyo utafanya, ita influenziwa na mtu mwenye kukaribu na wewe. Ule mtu umeka tukaribu tu sana, diyo ata influence tabia zako zote. Wacha, uneza, wazungu anasemanga, show me your friends and I will show you. Nanyo setu marafiki zako? Ama juulize tumarafiki zako watano ni kina nani. Alafu tafuta tabia zako. Tata tabia zao, nyo tabia yako. Hei. Tata. 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 Hawa wili. Kitu enya hawa watu wanafanya. So kipata na piga tumarafiki zako watano na useme. Hei na unia nasende nyanga nasende nyanga nasende. Hei. 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 Kumbe. Uni muizi, uni muizi, uni muizi. Oh. Kwa sababu ya hee, ni hivyo tu, ni hivyo tu, hakuna, hakuna nini. Ama nye wa Jai John, kila mtu, uneza notice, juzi tulikuwa tuna notice, watu fulani wa metoka university, netu wa Riara University. Hei, hizi vitu zote na mute, enwe, wanipige mawa wakitaka. Tuli notice, najua kuna watu wana volunteer kwa shule ya Walter, kutoka Riara University. Kuna vile tu tuliwangalia tu hivi na tukajua, oo, hawa ni marafiki. Hei, unuona tu group inatembea? Hawa ni mababi. Hawa ni marriage kids. Hei, hawa ni hawa. Hata kama wanatembea ikibera. Ni Walter tu wanawakulisha hii mashida. Hawa hatu siwa hapa. Hawaishi hapa. Unawangani hizi fiatu? Kenya. Friends. Siju kama mwili notice? Wote wana? Na wana behave? The same. Sisi wote tukitembea madhare. Wote wanaweza tuangalia? Na seme hawa nakaa. Siwa uku. Eh, hawa siwa uku. Hawa. Siwa uku. Na wako hiyo kikundi. Siwa. Siwa uku. Yo kitu nili notice maka hata na nini. Nili notice hata. Wanaume wakijaribu ukatia Dorcas kwa barabara. Haraka Dorcas anatembea mbele yangu. Kuna vile wana pima Dorcas. Alafu wana niangalia mimi nikiwa nyuma. Alafu tukwa kili. Ok. Kuna aja tuwa. Kuna aja tujaribu. Uya yuko peke yake. Yo story na? So swali yako ni, rafiki yako ni nani? Nataka tutuuliza maswali mbili. Question number one, rafiki yako ni? Nani? Baga hapa tukwa pamoja? Fikiria, fikiria. Tukwa tu 10 seconds ufikiria. Nama nyama rafiki zango ni nani? Nani na spending time sana na ee? Na na behave aje? Aya. Tukwa pamoja? Tuko mamoja, nata kuliza sasa swali ya pili. Swali ya pili, mbona rafiki yako si Yesu? Kuna mwoto ametajia kwa Yesu wapu? Kwa mawazo yako? Mbona mbona ya rafiki? Ni wapati jibu mbona mja fikiria Yesu? Yesu wa yuko karibu na sisi. Yesu rafiki yetu. Ndiyo kwa mana, high influence behavior yetu. 
hata mimi ile hata mimi nilishtua venye nilifunzwa hiyo unaweza chukua 10 seconds ufikirie hata wewe hata mimi venye nilifunzwa hivi nibidi nimezipe nimefunga bible kwanza nifikirie hiyo <laughs> nikasema yenyewe tulikonga tunash tunabasha that jesus is my friend ah mm-hmm. ah ilikuwa hiyo ni t-shirt hiyo ilikuwa t-shirt venye hata mimi nimefunga hiyo kwa sababu ilikuwa imeandika sikutaka sponsorship kwa youtube okay. ilikuwa na mnakumbuka ilikuwa imeandikwa nini ndani ya t-shirt ilikuwa mm. hizo tuzote da ene da mute ilikuwa imeandikwa okay. sikutaka watu wa okay. waseme oh tunawa promote unajua mtu anaweza watch youtube ni youth mm. na hizi vitu zinakuanga psychology mm. mm. ndio kama na mtu ukiona tu ukiona tu mlango hata kama ijaandikwa mpesa unaweza <laughs> <laughs> kufikiria na hapa kunaweza kuwa na <laughs> mm. So hiyo time yote venye tumefikiria hakuna mtu hata amefikiria Yesu hata mimi sikufikiria Jesus. Kwa sababu kiukweli Jesus ni rafiki yetu. Ndio kwa maana haezi influence behavior yetu. Yaani hatuko karibu na yeye enough kwa sababu tungekuwa karibu na Jesus kila wakati angekuwa ame influence. Na angekuwa ame influence venye tuna angekuwa vitu vingi angekuwa ame influence outcome za maisha yetu. Lakini kwa sababu mm, hata sasa nikikuliza ni bila tusi hakuna mtu nitauliza top 3 ama top 5 friends wenye umefikiria watu umefikiria watu wenye wana influence behavior yako saa hizi ndio kwa maana mahubiri inaweza kuja aje lakini so long as Jesus is not your friend mm. Yesu akiwa rafiki yako anakuja na kusaidia mahubiri yenye umetoka hapa anakuja na ongeza zai mnakatu na yeye kila wakati tulikuwa na marafiki mwenye tulikuwa na marafiki wenye atuko tunataka kukosea hata nini ifanyike hatuko tunataka kukosea hao marafiki na mpaka sasa ni the same eh kuna kuna kitu siwezi fanya kuumiza pasta mbona pasta ni rafiki yao siwezi ambia wapijana unajua pasta anapitanga kwa kakachuo na anamaliza na saa 12 <laughs> utamkuta tu usichelewe nyinyi mameni tu ha hapana eh ndakuja niambie pastor wewe pastor leo kuna watu nimesikia wakiongea hebu wewe pita kwa sababu yeye ni rafiki ya sitaki kitu yote mbaya eh sitaki aseme oh biko unijua na hukusema sitaki yani tukosane lakini tuko ready kukosana na Yesu eh afadhali tukosane na Yesu kwa sababu Jesus is not our friend na hiyo ndio kweli Jesus is not mm afadhali tukosane naye lakini na binadamu tusikosane eh, tusikosane na binadamu yeyote kwa sababu binadamu pekee ni rafiki zetu binadamu wenye watatu acha vibaya sana binadamu wanaachanga watu vibaya sana ni waprove binadamu wanaachanga watu vibaya sana niambie rafiki yako wa primary yako wapi except our will eh rafiki yako wa primary yako wapi Rafiki <laughs> wa high school wako wapi? Kila mtu mwenye uliaiona sita hii siwezi ishi maisha bila huyu. Wako wapi? Eh hey, kuna watu. Mimi jizi niona desk mitonga kwa KDF siku hizi. Mm. Ni, ni, ni mchungaji nilikuwa nakwambia ameenda amepiga gym. Mtu alikuwa anatoshana 1 GB. Amepiga gym mtu atawezi recognize. Nikasema mm. yodo mateso anapitia anga. Ukiona mtu amekasirika KDF wachana naye. Jizo misuli haikuja yake tu hivyo. Wewe rafiki yako wa primary? Ako wapi? Rafiki wako wa 5 years ago ako wapi? Ule rafiki mwenye ulikuwa unaogopa. 5 years ago ako. Nini nilifanyikia? Eh kuna watu wenyewe tulikuwa tunaona hao at si huyu amenyokolea, huyu ananenea alafu unajua sasa shida ni eh unajua pastor aliacha kitambo sisi pombe pombe tumeacha juzi. <coughs> Apana. Ai. Wait. Wait, please. Ai. Unaona venye unaweza misinterpret kitu. Ai. Example yenye nilikuwa nataka kutoa ni mimi kuna watu wenye nilikuwa naona nisipolewa nao maisha hizi. Hao ndio watu wangu. Hawa ndio familia yangu. Pombe, pombe kisha piga nne tunaanza kuambia na unajua bro unakoanga mtu wangu. Eh, mimi sijai kuko 
kosea mimi na wewe pia utahidi kosea na kwa maana sahi hata tuongeleshani kwa hivyo John 15 John 15 tutaanzia hapo I hope I watch YouTube kama mm. rafiki zangu kama comment niliwatumia kitabu na kumkanga tukianza pastors message i think hata wao wenye ali subscribe ndio tumia ile pastors message ya kwanza ile tuli record kwa uwanja kwa mti kitu ya kwanza ndio niambia hiyo background kwanza ijaweza hiyo sauti kwani biko ni sawa kufanya hii kazi atuko siko na camera lights atuko na microphone tulifanya na kitu yenye YouTube sijui mbona mko na angle moja juu ni laptop hatuna <laughs> ni laptop hatuwezi fanya kitu profe lakini sasa hivi wanaweza kuja waangalie kwa tumejaribu he tunajaribu na Yesu atazidi kuna siku tutakuwa na kamera tatu eh tutakuwa na kamera tatu itabidi tumeweka control room kwa hapo kwa hiyo room nyingine mtu ana control hizo kamera tatu hiyo inakuanga tu kama Yesu anaweza nisikia kama, kama ni mapenzi yake 15:1 inasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima kila tawi ndani yangu e, lisilozaa uliondoa na kila tawi lizalo hulisafisha ili lizidi kuzaa ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililo kuambia kaeni ndani yangu nami ndani yenu kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu oh nanyi msipokaa ndani yangu. Anaendelea anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi, ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Nataka tu tupige pause kwa sababu mimi hii kitu imesomwa mara nyingi hapa, sikuishikanisha. Wakaenda mpaka wakatoa wimbo. Naimbanga hiyo wimbo. Bado sishikanishi, inamaanisha nini? Eh, nikasema nitakuja na matawi nikasahau unaona matawi unaona ng'a branch penye yeah. na kuanga so to assume si kwa sababu mimi na akili zangu nilisahau kuchukua to assume ndio branch si ndio ndio ina mea si ndio so to assume matawi to assume ni matawi please ni example tunatoa watu wa youtube waseme mnyani mmekosa matawi haya matawi natoka kwa hiyo mti Yesu anakuja na anasema na kama ushaelewa hivi ni sawa mimi nilielewa tu hivi jana. Yesu anasema huu ni yeye. Baka tuko baka hapo tuko pamoja. Na huyu ni wewe. Ndio uzae lazima ukwe attached kwake by all means possible. Ndio kitu yote nzuri ifanyike. Ndio uzae matunda. Lazima ukwe attached, lazima akwe rafiki yako. Lazima akwe karibu awezi branch ya Yesu toka na endelee kuzaa. Mimi sikuwa nimeelewa hivyo. Mimi sijui nilikuwa naelewa nini. Hata ufanye nini, hawezi toka karibu na Yesu na uendelee. Eh, nini nafanyika? Unanyauka, alafu unakuta na watu wa kazi na vijana wanafagia. Wakishafagia wanafanya nini? Wanaweka kwa moto. Kumbe hiyo songi na maanisha ngai hivyo. Sikuwa nashikanisha. Ya Rebecca Soki mtio sio za matunda ukatwa hiyo eh sauti na kujanga kwa hivyo Yesu anasema surely kama mimi ndio mbona mna tuna expect tutazaa tukiwa mbali na na Yesu ndiye anapata nutrients zote kila kitu Mungu anapatia inapita kwa Yesu kwanza ndio Yesu wa distribute kwetu ama ama tuli standard six science mwalimu wa science let's care what and for science science ilikuwa inalipiga chenga sijui mbona maji ilikuwa sijui napanda sijui through the shoot ama sijui through the stem ndio sijui ipeleke kwa ndio iende kwa matawi ndio matawi ipigwe na jua sijui hiyo jua ina convert aje na kuwa chakula mungu ni mwema acha niombe mungu ni scientist number one Aliamua kama matawi si green na itakuwa na chakula. <laughs> Lazima ikuwa si na chlorophyll. Eh, alafu akaita photosynthesis. Hizi vitu zote mnadhani 
Nye mje ijiuliza mungu ni mkua aje, hizi vitu zote tu zinafanyika. Nyo si point, point yangu jikuwa api, point yangu jikuwa. Atumi. Eh, mti. Nde uyu wewe, wewe unakutia kama branch, na amesema mzabibu. Usha yonja mzabibu. Eh, eh, mina semanga kuna siku ni tanunua. Eh, ni grapes. Na semanga tu kuna siku. Eh, nakini wana nipiganga bei na sema apana, kuna siku ingine. Sio le? Siku ingine. Siku ingine. Mzabibu venye nakuwa tamu. Yesu yani alitumia that specific plant mbona. Mbona haku sema ye ni... He, haku tumia fruit ingine. Ama miti ya pao. He, ya pao. Kuna miti ya zizai kitu yote. Lakini alichagua tuzi. He, he. Alitumia specifically the sweetest fruit. Nja grapes kidogo tu. So kia na kapesa, jispoil tu kidogo. Sema wacha mi. Nionji hii grapes. Nionja mbona yesu alikuwa napenda. Nasema ye, he is the true vine. Mbona litumia vine. Mbona yesu alikuwa napenda. Kienda anawekewa wine. Sisei watu wakunye please. Na wana minyo kila mutu ye, hapo sasa. Siju unenda kufanya aje lakini hapo. Ima ubiri sasa. Hahaha. Ime kwa mzuri. Ni kwa sababu, ukikanda ni yake, vitu na inutazaha, zita kwa tumatamu. Ino kwa mana lichagua, zabibu. Eh, mwane mwema, ya atasi kwa najua. Lakini sisi tunataku ka, mbali na yeye, na vitu tu, tuendele tu kuzatu vitu tamu tamu. Tu vitu tamu, zifanyi, zifanyike. Triki ingine ni, atuanguki, Tunatuka kwa branch, lakini tunajifanya tuko na ye, tunanguka tu hapo. Vitu nzuri zikuje, zituangukia, lakini at any time, zisi tutatolewa. Atuko connected at all. Yesu si rafiki yetu. Yesu si rafiki yetu. Yonde the truth. Yonde the truth. Yesu si rafiki yetu. Basiksa nasema, mtu wa sipu kanda ni yangu. Hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huya kusanya na kuyatupa motoni ya kateketea. Eni yesu alikuwa nafunza tuna parables tu kila mahali. Eni kila kitu alikuwa tu anasema. Alikuwa tu anasema, please. Na hapa kisema watu anamanisha atatuma angels. Watakubemba juju. Wakupeleka mahali, utateketea. Lakini ukika, kwa sababu hapa tunakuanga, mwenye hapa tunakuanga na nini? Tunakuanga na na statement na sema na cross over to my promised land. Where there is overflow of milk and honey. Sisi juu kama tunawananga hii kitu ni ukweli. Kuna maani kuna wedha kuwa na milk and honey kweli. Na ina overflow. Yani ina over. As in mingi, please, imetosha. Imetosha. Kule kitu yenye ni meambia watu wawili, wacha sasa ni ambetu kanisa mzima kwa sababu mesema ni wambie. Ilikuwa na waibia siri ya pasta. Eo, wanakuja wanga na niambia siri zako. Minyata mi wana niambia, wana kwa menga siri zango wata mi. Wana niambia nga siri zako. Siri ya pasta. Niambia siri ya pasta. Pasta alika chini. Hindi kitu yenye mini lijifunza. Haka sema. Aliyokoka, 28, ukiwa 28 ama 20? Ulianza kubiri 20, ukiwa 28, 29, 28, ukiwaanza kubiri, ulikuwa 28. Alikaa chini, ukitua tu, ukitua hizo miaka alikuwa mtoto. Ake sabu vitu mbae zenye mefanya. Ndiyo afike 28 years. Maka mbutu kwa pamoja? Ake sabu, hajo kuna mastori tunasema, nitoa mtu damu sijui wapi, ya mepiga mtu sijui wapi, ya me. Zingine ni ya asemanga tu wapa. Muna kumbuka? Kama mzi kumbuki shida enyo. Mizo story wazi na nibariki, zina bakingi na mimi. Lakini after kukoka kajuliza, tuneza haje, kwanza, make up for your time ya vitumbaya, na pia, tufanyi investment mbingutu. Mbaka mbutu kufa mwanya? Nika funza, nika ambio, eh, na kama kuna mtu najua kuinvest, ni mchungaji. Sisi tunajaribu kuinvest duniani. 
sisi tunajaribu kupata hii pesa tu invest tupate shamba nyumba investment yetu inatukula stress hapa penye tunaweza pata kila kitu tunakuja tunaekelea 50 bob tunataka beti hivi 2 million <laughs> kwa sababu tuna invest kama mchungaji amepata siri ukinvest 50 bob kwa mtu lakini mbinguni wameunonodia mabati una invest tena so hapa mbinguni wametafuta brick wamepata bag ya simiti <laughs> investment kumbe si hapa ndani hawa nyinyi mwana siri na amenyamaza tu atuambie aje Atuambia anaeka tu pesa tu. Anaeka tu anawaangalia tu wenyewe na oh okay. Niendele. Eh. Anashi alijaribu kuwecha lakini hakusema. Hakuna mtu anashikanisha. Eh. Unajua mimi sinanga bank account. Eh, ananga bank account by the way. Mimi atuambie kwa hapi. Eh. Anaanga bank account. Eh. wale wanasemanga machopi mimi sijasoma. Anawaangalia tu eh mimi sijasomea exam. Lakini tutaonana. Siku ya kuni nini? Sasa wewe tuulize tu. Si ati tunamsifu ama tuna nini? Unaweza eka eka TB Joshua eka. Jiulize TB Joshua akifika alifika na matendo ngapi? Alifika akaambia ndio hii matendo. Wakaangalia matendo akasema eh. 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 Nakaingia joke. Eh wewe akiangalia matendo. Watasema nini? Eh. Eh ngoja acha tu confirm kitu huko nyuma. Tukuje tukwambi. Eh tunafaa kwa tunafanya vitu excessive kwa sababu tuko karibu na Yesu. Yes. Tuko karibu na Yesu yani tunazaa tu matunda. Eh matunda tunafaa kwa tunapatia watu wanafanya nini? Wanakula wanashiba. Watu wakikula wanafurahia ndio hiyo kwa sababu wewe uko karibu na Yesu. Uko karibu na Yesu. Lakini sisi ni mtu ambaye tunasema tuko karibu na Yesu lakini hakuna kitu tunazaa. Kuna matunda hakuna hata moja nini nafanyikiwa hiyo mti unakata nikasema hata huko ukienda shamba uone nini inaitwa ka pruning ama inaitwa ka zuni hizi eh branch flan unaikata unasema wewe pia eh patia opportunity ya eh juu hii fruits ikitoka hapa watu wanaenda kushiba sasa wewe jiulize kwa sababu pastor me aliokoka alifanya makatwe yetu acha tuseme alifanya vitu mbaya tu assume akufanya kitu yote mzuri mpaka akiwa 28 sasa Sasa jiulize from 28 imagine nako 57 you need 29 years. Kwaona gani amepiga investment? Si kwanza amekuja unajua kwanza anaanza ku minus kwanza hizo. Eh huko na deni kwanza ulikuwa na deni hapa. Ah sasa anza kulianza sasa kujenga. Eh anza sasa kujenga yako hii ngine ilikuwa madeni ya mtu. Wewe jiulize yako umemaliza kulipa deni. Ndio sasa sasa waanze kukutafutia mafundi. Kaya kwa kwa mimi kwa sababu hata hajapima. Ni kitu hata kitu yenye mimi pia nilifunzwa. I think ni decision ndio kanaambia Tony amenikuwa anaambia nani. Apparently unaona vile wanasema Bible tu vile inasema ni matendo yanafanya nini? Yatakusaidia. Sasa tukasema lakini kuna 10 commandments pia lakini pia lazima upite hii 10 command. Okay sawa. Lafu na hiyo karatasi pia. Si kama ni the same na hii lakini kuna hii karatasi kuna vitu lazima upite. Lazima upite yote. Tuko pamoja. Yeah. Lakini niliambiwa ni matendo yako inafika kwanza ndio hata wafungue 10 commandments. Yeah. Mm. Oh, this is so much. Eh sasa wanasema nini 10 commandments na hakuna. Hakuna haja tufike hapa. Eh. Fika na nini mbako na washtua? Eh. Okay. Okay, so I will. Hizi ndio vitu. Eh. Kuna ni mara moja hapo. Eh. Atileta hiyo bible pia 